La cooperativa de Luz y Fuerza redujo la cuota capital. El Consejo de Administración de la entidad decidió reducir en un 5% la cuota capital a todas las categorías de usuarios. La medida impactará en la próxima factura que la gente recibirá los primeros días de septiembre. El mercado automotriz paralizado por la crisis. Un comerciante local cuenta cómo se refleja la crisis en la concesionaria que abrió hace poco más de un año. Dijo que, cuando el mercado parecía recuperarse, una nueva crisis lo paralizó. Solicitan computadoras para el merendero de Ciudad Parque. Semillitas merendando, el espacio de contención para niños que funciona desde hace algunos meses, solicita la donación de algunas computadoras para poder incorporar una nueva actividad entre los chicos. Rugby femenino, Santa Rosa y BGB, un mismo equipo. Los equipos de rugby femenino de los dos clubes vecinos iniciaron un inédito proyecto conjunto. Formaron un equipo integrado que ya comenzó a competir. Los entrenadores cuentan la experiencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Telediario BGB, la del viernes 30 de agosto. Comenzamos con una información importante que afecta a todos los usuarios de energía eléctrica porque la cooperativa decidió reducir en un 5% la cuota capital. Este mes, eh, por decisión de la gerencia del Consejo de Administración, los socios van a ver eh, reflejada una reducción del 5% en la cuota capital en sus facturas para todas las categorías tarifarias en lo que es energía eléctrica. Esto va a ser por la prestación del servicio del mes de agosto, que comprende la lectura del 15 de julio al 15 de agosto. Eh, y sería la factura que vence el día 10 de septiembre. Eh, es decir, eh, el porcentaje que hasta julio fue del 15%, va a pasar a ser para todas las categorías del 10%, con la excepción de lo que son jubilados, que ellos pagaban habitualmente un 5% y ahora temporalmente van a tener ese ítem eh, eliminado de su factura hasta nuevo aviso. ¿no? Esto lo van a ver reflejado ya en la próxima factura con la que se van a encontrar en los próximos días. Así es, a partir del día primero va a estar en línea de caja y es la que tiene vencimiento eh, el 10 de septiembre. ¿Cómo tomaron esta decisión? ¿Cómo lograron llevarla adelante? Eh, bueno, estas medidas del Consejo las definió un poco para colaborar con la situación que vive la comunidad en esta crisis en particular este, y también de cara a eh, los próximos meses donde se ha definido suspender te temporalmente también las obras, por lo que no es un buen momento para este, la compra de materiales y las inversiones. Este, como bueno, la cooperativa no va a tener ese, esa boca de expendio, va a tratar de este, contribuir con los asociados y hacer esta reducción. Un comerciante de esta localidad cuenta cómo impactó en el mercado automotriz la crisis instalada desde hace algunas semanas después de las elecciones PAS. Más que nada lo que ha pasado es que nosotros venimos de... Nosotros, bueno, hace un poquito más de un año que estamos en el rubro, eh, abrimos justo cuando fue la primera crisis del año pasado, en mayo del año pasado. Eh, y bueno, nada, endureció, según nuestros proveedores y todo, endureció mucho el, se endureció mucho el mercado. Eh, o sea, las operaciones eh, se buscan de... O sea, la gente que quiere hacer una operación averigua por todos lados, utiliza internet... Eh, eh, utiliza todos los medios posibles para, bueno, para pagar lo menos posible un, un vehículo. Eh, entonces, eh, también ha pasado eh, que después, cuando empezó a acomodarse el, el mercado, se empezaron a hacer operaciones eh, normalmente, o, o un poco mejor de lo que había sido cuando se arrancó en la crisis del año pasado. Y bueno el sacudón que tuvimos hace semanas atrás, eh, volvió a frenar todo. Nosotros por ahí les eh, decíamos a los clientes, cierren las operaciones antes de las PASO porque no se sabe qué va a pasar. Y bueno, eh, fue así. Eh, después de las PASO eh, movieron todos los precios, aproximadamente casi todas las marcas subieron entre un 15 y un 20%. Eh, quitaron eh, 
muchas eh, promociones que tenía, había unas que estaban acompañadas por el Estado, que eran descuentos que daba el Estado, y otros descuentos que los eh, sumaba a las terminales. Y bueno, eso se sacaron todas las promociones, quedaron solo a la del Estado, que la verdad eran mínimas al lado de las que daban las terminales, que era mucho mejor, y el tema de la financiación y financiación en pesos, casi todos las retiraron. Eh, muchos quedaron en financiación UBA, que por ahí no es un crédito que nosotros recomendemos. Y eh, bueno, nada. Estamos es muy difícil en este momento vender un auto. Es difícil. Eh, a ver, es difícil vender cualquier cosa en este momento. Hoy le está pasando a casi todos los rubros, ¿no? Donde uno eh, charla y, y intercambia opiniones de cómo está. Yo creo que la gente está con poca plata en el bolsillo y los que pueden miden mucho lo que hacen también por los altos costos que tiene hoy vivir. Bueno, Aparecen algunas otras promociones de, desde las eh, firmas, las marcas, pensando en el stock de, de vehículos eh, que están allí y no se venden porque este el mercado está paralizado lógicamente en todos lados, en todo el país. Lo que pasa es que eh, lo que era del stock ya lo reven, vendría a ser, lo reventaron o lo, lo salieron a rematar todo este año que pasó. Hoy ya hay una, una idea de producir para el año que viene solo 350.000 autos. Eh, y cuando veníamos con una, una progresión de entre 800.000 y casi un millón de autos, entonces ya hay idea de producir menos, entonces... Eh, las fábricas van a defender el producto. No, no creo que haya así un sobrestock de las terminales. Por ahí en determinados productos que sí se quieren sacar de encima, que, que por ahí viene la renovación del, de, de la gama de ese vehículo, eh, que van a salir un modelo nuevo, entonces están estoqueados en, en modelos viejos. Eh, por ahí sí, en ese tipo de producto pero también el que compraba, comprar un auto que vendría a ser como que se discontinúa ese modelo, ¿no? Una perspectiva desde su mirada hace un año que están acá, digo, ¿cómo se sostiene el comercio en estas circunstancias? Eh, bueno, lo ideal, cada cual busca ¿no? su, su manera de, de subsistir. Lo nuestro es primero tener tratar de tener bajos costos ¿no? eh, y, y hacer operaciones puntuales que sirvan. Las operaciones que no, que no sirven o que no, no son aconsejables, o sea, una financiación en pesos a largo plazo, la verdad hoy no es conveniente, o sea, es una pérdida de capital. Eh, entonces, bueno, la verdad que está duro, muchas veces se pone plata eh, para mantener los negocios, eh, y ver de, de que pase esta crisis, ¿no? Como le pasa, creo que a, a cualquier comerciante, ¿no? Que por ahí lo que pudo haber ahorrado en otro momento, eh, lo usa hoy para, para tratar de mantenerse y, y ver qué pasa con esto de acá en adelante. Primera pausa en Telediario BGB, enseguida volvemos con más información. Alma Yoga, yoga dinámico y terapéutico, grupal y personalizado, horarios a convenir, promoción con sesiones de Reiki, instructora Brunela Mangano, consultas al 3546-404533.
Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde Delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. Kochman, kinesiología y fisioterapia. Gimnasio para actividades físicas controladas. Rehabilitación. Ejercicios funcionales. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, kinesiología. Mariano Pomba, traumatología. César Everstreit, flebología estética y tratamiento de varices sin cirugías. Plantillas Moplex, varopodometría. Sistema europeo de plantillas computarizadas. Kochman Kinesiología y Fisioterapia, Julio Kochman 41, teléfono 46 10 77, Villa General Belgrano. Juguetería y Cotillón Matute atienden sus dos locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad, calidad y los mejores precios para que armes la fiesta y no te olvides del regalo. En Juguetería Matute en Avenida San Martín 254 encontrá Juguetes para bebés, niños, muñecas, personajes de acción, rompecabezas, juegos lúdicos y pequeños presentes. Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, tiene todo para realizar la mejor repostería. Variedad en moldes, cortantes, mezclas para bizcochuelos. Decora tu torta con una gran cantidad de productos. Golosinas al mejor precio. Todo en vajilla de plástico de diversos colores. Vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen. Juguetería y Cotillón Matute. ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia. Alfajores y masas la vienesa. Aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia. Exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia. Todos los vinos cordobeses de alta gama. Té frutal, de hierbas y enhebras, de producción propia. Además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. ¿Querés tener un feliz día de cumpleaños? Vení a festejarlo con tus amigos y tu familia al Arca de Noé. Divertite con todos los juegos y payasos. Además, podés hacer uso del salón de cocina con un asistente. Consulta fechas disponibles al 46 20 08 o en el Arca de Noé, en Ruta 5, en la mitad del camino a Santa Rosa. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG. Instalación de sistemas de seguridad, visualización a distancia y monitoreo de alarmas, cámara de seguridad, grabación digital de video, seguridad SG, sistema de seguridad de avanzada. Información de servicios porque el próximo domingo durante 15 minutos se registrarán Dos cortes de energía, uno a la mañana, otro a la tarde, por pedido de la empresa provincial de energía que debe realizar algunos trabajos. De ahí recibimos desde PEC, desde Reolín, que es el centro de distribución, una solicitud que vamos a tener dos cortes de energía el día domingo a las 8 de la mañana, de 8 a 8 y cuarto, y 16 a 16, 15 horas que se van a realizar, se va a ver acá para dejar de tomarnos como nos tomamos normalmente de los molinos y nos vamos a tomar desde Santa Rosa. Ahí van a hacer trabajo de personal de PEC en lo que es la casilla de los molinos, así que van a hacer algunas mejoras, algunos trabajos que tienen que hacer de refacción y después van a hacer el corte a las 8 de la mañana, de 8 a 8 y cuarto y después nos, nos toman de vuelta de los molinos de, a las 16 a 16, 15 es el otro pequeño corte que tenemos. ¿Va a afectar a toda la localidad, Ciudad Parque también? Va a afectar todo Villa de Verano, Ciudad Parque, Cumbrecita y Los Reartes, todo desde lo que es el Cerro de Oro hasta el Dique Los Molinos y todo contra el filo de la sierra. ¿Por pedido de EPEC? Eso es por pedido de EPEC y trabajo de EPEC. Nosotros lo único que hacemos es colaborar con, con las maniobras de la energización y desenergización de la línea de Santa Rosa. 
Semillitas Merendando no es solo un lugar donde los chicos de Ciudad Parque van a recibir la merienda, sino también desarrollan otras actividades y también se ha convertido en un espacio de contención. Desde allí están pidiendo colaboración. Estamos ya teniendo bastante regularidad con la, la asistencia de los chicos, tenemos más o menos un promedio de 30 chicos reales, eh, entonces estamos, estamos eh, bastante bien con eso y, y ahora estamos trabajando ya cambiándole un poquito al merendero. Eh, nosotros estamos a, a apuntando más que nada a hacer una actividad puntual y bueno, y acompañar con la merienda, que era el, más o menos el objetivo principal que cuando hablamos de proyecto y demás. Entonces lo que estamos haciendo ahora es fortalecer esa parte. Ponele, ya ahora tengo habladas con unas chicas que nos van a dar inglés, a, siempre hablando de algo básico para los chicos, ¿no? Y, y, y para poder a, a, a invitar a, a todos los chicos del pueblo a que se puedan integrar. Digamos, no hay problema de cupo ni de esas cosas. Eh, ya hablamos con unas chicas de inglés, como decía, que, que ya lo vamos a empezar a dar. Estamos queriendo armar un tallercito o, o, o también hacer lo mismo con computación. El problema son las computadoras que no las tenemos. Entonces estamos necesitando a ver si nos pueden llegar a alguna, a alguna donación de computadora o algo. No necesitamos demasiada cantidad porque lo nuestro sería siempre básico, siempre algo básico y, y entonces no es que necesitamos cantidad, vamos a trabajar más que nada en la pizarra, pero para que los chicos también sepan la parte de práctica, digamos, de, de poder ver la computadora, de, de, de ver el programa de lo que se esté hablando, digamos, entonces necesitamos las computadoras que no las tenemos. ¿Cuántas piensan eh, que les vendría bien? Nosotros con, creo que con cuatro computadoras, cinco computadoras estamos bien, sobre todo por el número que manejamos, digamos, no, no, es, no es muy extenso lo que necesitamos y, y tampoco es que vamos a dar un curso puntual de computación, o sea, entonces creo que con ese número al principio estaríamos bien, después es, es ver eh, cómo, cómo es la convocatoria también. Eh, ¿Hay comercios o empresas cuando renuevan su, su equipamiento eh, pueden eh, ayudar y donar algunos, no hace falta que sean nuevos tampoco, es para que los chicos empiecen a familiarizarse sobre todo? Claro, claro, sí, sí, estamos pidiendo eso, computadoras no, no nuevas, o sea, las, las que puedan llegar a descartarse por algún tema, o sea, incluso las podemos mandar a reparar, tenemos chicos que nos pueden llegar a ayudar a reparar, entonces, digamos... Eh, esa es la idea de la temática para que los chicos digamos, tengan una base de, de una computación que hoy es esencial, digamos, son, son cosas básicas que hay que saberlas, ya, ya, no, ya no dejaron de ser algo que uno necesita por algo, sino que hoy es todo. Y bueno, y dándole a los chicos un poquito de, 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 esa, de esa línea, digamos. ¿En qué días se reúnen? ¿Qué días están brindando la merienda y todas estas actividades? Nosotros estamos tres días ahora en la semana, estamos los martes, los jueves y los sábados, de 14 a 18. Eh, inclusive, bueno, estamos mezclando también con manualidades que seguimos, o sea, nos están dando clases particulares de origami, eh, unas chicas vienen con, con, eh, con cerámica, con eso, o sea, se está armando toda una cuestión de, de programa que, que inclusive ya nos está quedando hasta corto los días. Eh, así que en breve veremos si lo modificamos o no. Pero esa es la idea, el impulso que estamos queriendo dar y, y lo que le queremos seguir reforzando, o sea, darle otra, otra forma al merendero y, y que sea una parte más más de ayuda en, en la contención que, que, que en, el, en un problema, digamos, de, de necesidad. Así que en esa estamos y pedimos la colaboración que, para que nos ayuden, seguimos pidiendo ayuda para y obviamente siempre recibiendo donaciones y demás, eso siempre vamos a estar necesitando y recibiendo, eh, así que a todo el que quiera colaborar y acercarse está bienvenido y será bienvenido. Nueva pausa en nuestro recorrido informativo. Cuando volvamos estaremos conociendo esta experiencia inédita y realmente para aplaudir este equipo conjunto que han formado las chicas de rugby de Santa Rosa y de Villa General Belgrano. Enseguida. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria. Por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar, soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante zonal, climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Nos mudamos a Avenida Ojo de Agua 76, local 5. Centro Oftalmológico Calamuchita. 
Primer Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Yoga, yoga dinámico y terapéutico, grupal y personalizado, horarios a convenir, promoción con sesiones de Reiki, instructora Brunela Mangano, consultas al 3546-404533. Este año vení a Judo, porque es más que un arte marcial, es una forma saludable y social de vivir. ¿Quieres saber defenderte? Vení a Judo. ¿Quieres estar en forma? Vení a Judo. ¿Quieres competir o solo quieres hacer amigos? El grupo de Judo Sakura es tu opción. Profesor y hábito, Peter Oswald, con más de 35 años de experiencia. Clase en el salón de evento de BGB en el segundo piso, Avenida Julio Roca, 176. O solo llame al 1545-1770. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño, una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires. Fundación Homeos. Los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, local 1. Turnos al 03546 46 33 42 o al celular 154 31 504. El Arca de Noé inauguró su parque aéreo, juegos de altura entre los árboles, cuatro niveles para todas las edades y con tu entrada tenés derecho a usar todos los juegos. Vecinos del base de Calamuchita, 50% de descuento. Abierto todos los días de 9 a 19. Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita tienen un equipo conjunto de rugby femenino. Lo cuentan los entrenadores. Fue un desafío más que importante. Eh, primero aceptar eh, llevar adelante la conducción deportiva del rugby femenino de Santa Rosa de Calamuchita, el club que se proponía eh, volver a retomar esta iniciativa que alguna vez eh, hubo un intento. Eh, y bueno, empezamos a entrenar ya hace a fines del año pasado. Y bueno, nos encontramos con algunas cuestiones a superar, algunas eh, falencias que bueno, no tenemos eh, el número ideal de jugadoras, eh, había que hacer la difusión, eh, bueno, diferentes cuestiones que nos llevan a replantearnos para que el deporte crezca y que sea divertido practicarlo, necesitamos tener un, garantizar un volumen de, de jugadoras, eh, así que fue así que que nos sentamos a tomar un café con Marcelo, que conduce el rugby femenino en, en la villa. Y bueno, tuvimos más, más puntos en común, te diría que todos fueron puntos en común, eh, las mismas situaciones a resolver, las mismas inquietudes para, para trabajar y los desafíos que nos motivan a tomar este compromiso de hacer crecer el deporte, de bueno, que, que las chicas puedan practicar este deporte que nosotros como ex jugador de rugby nos llenó el alma, nos hizo mejores personas y bueno, hoy nuestras instituciones nos pedían el desafío de llevar adelante esta actividad, así que bueno, así fue, nos encontramos en una mesa de café, eh, yo creo mucho en las primeras impresiones, eh, 
eh, no, no hizo falta más que ese, esa mesa para delinear lo que iban a ser los entrenamientos, cómo íbamos a trabajar. Y bueno, y hoy, después de, de, tres, de tres partidos, haber jugado encuentro amistoso y el primer encuentro ya un poquito más organizado, eh, nos juntamos nuevamente a tomar un café para, para compartir este pequeño camino recorrido y planificar lo que viene por delante. Los entrenamientos semanales eh, se, se dividen, hay, hay un entrenamiento en cada club y otro conjunto. Sí, sí, lo que, la estructura que hicimos con Mariano es... Eh, el, en el rugby tenés distintos tipos de trabajo, ¿no es cierto? Están lo que son destrezas individuales, que se puede trabajar con un solo jugador o con dos jugadores, ya se puede estar trabajando. Entonces decidimos desarrollar lo que es destreza individual los martes, cada uno en su club. Y después lo que es destreza funcional y destreza de equipo, que ahí sí ya necesitamos un la función, que sería scrum o sería line, salidas, y después todo lo que es movimiento en cancha, que ahí por supuesto tenemos que tener el, el equipo completo, entonces decidimos los jueves encontrarnos todos para, para entrenar con todas las chicas juntas y combinamos un jueves en cada club, entonces un jueves vamos a Santa Rosa, otro jueves entrenamos aquí y siempre estamos eh, juntos con, con Mariano, trabajando en conjunto y como dijo él, la verdad que eh, tenemos muy buena sintonía, es un desafío el tema de las chicas, eh, sobre todo formar los grupos humanos, ¿no? o sea, las relaciones humanas no son fáciles, y la verdad que hemos logrado, un, un, las chicas han logrado, en realidad no es mérito nuestro, nosotros simplemente aportamos lo nuestro dentro de lo que él dijo, la experiencia que tenemos, pero las chicas han logrado tener un, una muy buena sintonía, formar un grupo muy interesante, incluso, este, como dijo él, empezamos, eh, las chicas de acá de la Villa habían ido a varios eventos, ya varias fechas de, de rugby, pero las chicas de Santa Rosa no, entonces antes de ir a un evento formal eh, planificado por la Unión, hicimos dos partidos amistosos con todas las chicas mezcladas, aprovechando algún club que venía de, a jugar con los varones y que tenían femenino, les pedimos que trajeran las chicas y hicimos partido de esa manera y este domingo tuvimos el primer encuentro en Altagracia, que es una fecha oficial de, de la Unión de Córdoba, y las chicas jugaron en conjunto, y la verdad que fue una experiencia muy muy enriquecedora, se complementaron muy bien, como dice Mariano, las chicas de la Villa y dos o tres chicas que tienen más experiencia, incluso tenemos a Brisa Borda en este momento que está en el Campus War, en este momento, justamente hoy está en el Campus, y que es una chica que está preseleccionada, o sea que tiene un nivel bastante bueno, y que está dando una mano a las chicas que recién se incorporan. Ahora la realidad es que las chicas de Santa Rosa eh, no se notó diferencia, o sea, fue el primer partido, pero realmente el nivel fue muy parejo, se complementaron muy bien, incluso nos eh, unimos con las chicas del de, equipo B de la, de la U de Córdoba, porque había que formar hasta 14 chicas y nosotros viajamos con 8, entonces las otras 6 chicas las aportó la U, y también el primer partido estábamos un poco, eh, digamos, como desencajados todos, pero a partir del segundo partido con la misma las chicas de la U realmente... Eh, se hizo un, un buen complemento, y las chicas de nuestra unión, de Santa Rosa con, con BGB, fueron las que en realidad manejaron el partido, o sea, todo el centro de la cancha, que es donde se genera el juego, eh, estaban las chicas nuestras que tenían más experiencia, que se complementaron muy bien, y la verdad que las chicas volvieron muy contentas del, del evento, y creo que estamos logrando el objetivo que nos propusimos con Mariano, que es que cada club, manteniendo su identidad, formemos un grupo en el cual podamos complementarnos y, y ayudarnos, de forma tal de cada uno ir creciendo. O sea, tanto en Santa Rosa como, como en la Villa estamos teniendo mayor cantidad de chicas y los entrenamientos están saliendo realmente muy, muy, muy ricos en la parte técnica, ¿no es cierto? Hablando que, eh, que el ensamble no solo sea en la parte deportiva, sino también en la humana, que es importante para que el proyecto prospere. Sí, otro de los desafíos que, que vivimos por delante era que, bueno, vivimos en dos ciudades o pueblos eh, que cada vez estamos más unidos en la ruta porque demográficamente vamos creciendo, pero nos quedan estos, estas por ahí cuestiones de solucionar de un, un, una situación de rivales que no, no, no aporta, digamos, cada club mantiene su identidad, como decía Marcelo eh, cuando entrenamos las destrezas individuales los martes, pero en el colectivo le suma el deporte, le suma a relacionarnos como, como vecinos, digamos que se generen lazos que podamos venir a entrenar a la Villa, que las chicas de la Villa vayan a entrenar a Santa Rosa. Eh, ya, eh, la verdad que nos, nos da mucha satisfacción de, de mostrarnos como sociedad que eh, nos complementamos, eh, podemos eh, estrechar lazos entre clubes, que bueno, en lo deportivo podemos tener alguna rivalidad que también enriquece 
a, al deporte, esto es que uno se prepara para mejorar, para la competencia, pero cuando las situaciones lo ameritan, como contó a Marcelo, porque es un proceso que, que arranca con mucha, mucha fuerza a nivel internacional, después lo, lo piden las uniones, eh, la Unión Cordobesa, eh, bueno, para llegar a tener un equipo de, de 15 jugadores necesita que los clubes vivan un proceso y estamos dando el paso fundacional de decir, bueno, cuando esto arrancó hubo que juntarse, hubo que poner eh, predisposición, buena voluntad y bueno, la conducción hoy no, no, nos toca a nosotros representar a nuestros clubes, creo en lo personal que la comisión directiva de Santa Rosa Rugby Club y, y la de su manager, Mauro Álvarez, es un poco también eh, la que tiene esta visión y esta amplitud cuando, cuando surgió la idea de, de hacer esta fusión, eh, no, no hubo ningún inconveniente, sí, por ahí algunos temores de cómo, cómo íbamos a solucionar nosotros estas asperezas que, que siempre uno entiende que puede haber entre una, un destino o el otro. Y creo que estamos dando un ejemplo cabal que cuando, cuando el objetivo es lo importante, cuando los egos no, personales los dejamos de lado... Eh, podemos llevar adelante un proyecto como esto que es Rugby Fusión, Santa Rosa que la muchacha Villa General de Grano, y que ya va a empezar a dar que hablar en otros, en otros destinos, en otras ciudades, porque le ha pasado que el rugby ha fracasado, el rugby femenino en otros destinos, porque no han tenido esta amplitud para decir, bueno, che, acá al lado le está pasando lo mismo al pueblo del lado y cada uno se queda en, encerrado en, en un formato, ¿no? Así que yo en eso... Eh, soy muy agradecido y, y, y aprecio mucho el, el aporte de Marcelo que repre, representa a su institución y que también comulga esta idea de, bueno, de trabajar por, por los clubes, básicamente, que es un legado que uno le deja a la sociedad, a nuestro hijo y por el deporte. ¿Tiene las mismas reglas el rugby femenino que el masculino? Tiene las mismas reglas. Aparte quería agregar a lo que dijo Mariano que no se limita esta complementación que estamos teniendo con Santa Rosa únicamente al femenino, porque, bueno, hablando con Mauro, que es el coordinador deportivo de Santa Rosa, yo estoy coordinando la parte deportiva en la Villa, y bueno, surgió todo esto con una primer charla que tuvimos en un evento que hicimos en infantiles en el mes de mayo, ahí lo conocí a Mauro, empezamos a charlar y empezamos a tener esta idea de complementarnos, manteniendo cada uno la identidad, y así arrancamos con el femenino, que era el punto donde los dos estábamos más débiles, pero por ejemplo con infantiles, nosotros los invitamos a ellos a, a un partido como cierre de la primera mitad del año, ahora Santa Rosa nos devolvió la invitación, estamos para viajar juntos, para ahorrar incluso eh, costos de viaje, vamos a ir seguramente con infantiles a Córdoba, un evento grande que hay, eh, del Jockey Club creo que es, y bueno, vamos a compartir el micro, por ejemplo, como para bajar costos, entonces estamos tratando que cada club eh, complementarnos y poder ayudarnos como para que cada uno crezca en lo suyo, y eh, de repente queda una fecha libre de infantiles y bueno, ir y decir, che, ¿por qué no vienen o por qué no van? Así que bueno, y tu pregunta específicamente, las chicas tienen las mismas reglas, eh, normalmente están jugando de 7 jugadoras o de 10, porque como todos los clubes tienen poca cantidad de jugadoras, eh, se juega 7 o 10, este fin de semana fue 10, 10 quiere decir que el Scrum juegan eh, primera línea, o sea, Pilar, Hooker, Pilar, y después los tres cuartos completos, medio Scrum, apertura, centro, centro, wing, wing y fullback, eh, esa es la forma que se juega de 10. O sea que, si bien las reglas son las mismas que los varones, no es lo mismo que el rugby de 15, pero los varones cuando juegan 7 o juegan 10, también las reglas cambian levemente, o sea que en realidad son las mismas reglas adaptándose a la modalidad de juego. Así que... Pero sí, son las mismas reglas, exactamente. Pueden seguir sumándose, chicas. Sí, bueno, eh, creo que el, el, este es el gran desafío, ¿no? De que vaya trascendiendo, eh, y lo vemos en la cancha, ¿no? Cuando vinimos a jugar acá a la Villa, que ya había mucha, mucha gente que ya le traía a venir a, ver, eh, a vernos jugar, y se han sumado, se han sumado ya varias jugadoras en infantiles, y bueno, el proyecto es poder llegar a fin de año con un balance en que sumamos más jugadoras, tuvimos un rodaje que nos permita seguir creciendo y bueno, como te decía, hoy nos juntamos a planificar lo que viene de acá en adelante. Nueva pausa, enseguida volvemos con mucho más Telediario BGB. No se vaya. Joaquín Centeno Distribuidora, único representante oficial de Ilolai en todo el Valle de Calamuchita. 30 años que marcan la diferencia. 
Paladini, Otonelo. Estas primeras marcas lo dicen todo. Cosenteno, el mejor distribuidor. Ahora con local propio en Avenida Manantiales, pasando el Puente Benavides. Teléfonos 3546-462-411 y 3546-1545-1971. Joaquín Centeno, 30 años a su servicio. Vas y siempre volvés. 101.9, la radio de las culturas. Siempre te quedás. Su frecuencia favorita en BGP. Con todo el color de la temporada. La, las 24 horas. Ahora, en Villa General Belgrano, podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas, con fibra óptica directa al hogar. Consultá si tu zona está cubierta con este servicio. Te ofrecemos planes de pago y financiación. Consultá en la oficina de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano, en Uruguay 23, o comunicate al 112. Más cursos al alcance de todos. Estudia en la Villa. La Municipalidad informa que ya podés acceder a 17 cursos online en el campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba, gracias a la Universidad Popular de Villa General Belgrano. Estos son algunos de los cursos a los que te podés sumar desde ahora. Hacerlos a tu ritmo a partir de la inscripción y por los próximos seis meses. Construcción en seco, introducción en informática, confección y arreglo de indumentaria, mecánica básica del automotor, instalador electricista habilitado. Informate en www.bgb.gov.ar o comunicate con el área de educación municipal al teléfono 46 1333 interno 143 o al mail educación arroba bgb .gov .ar. Municipalidad de Villa General Belgrano. Gestión que avanza. Asegura tu comercio o empresa en la segunda, donde lo primero somos. En Villa General Belgrano. Licenciada Liliana Ferreira, matrícula 55.835, Julio Kochman 84, celular 3546 40 65 46. Superintendencia de Seguros de la Nación. La fundación que comanda el Museo Histórico nos cuenta sobre algunos cambios en el Consejo de Administración. Nosotros trabajamos de 30 a 30, de 30 de junio a 30 de junio del año siguiente. Este periodo culminó y eh, se renovaron dos cargos. El Gloria, debido a un problema de salud, pidió salir de la comisión, pero no alejarse del museo. Entonces, Gloria era la primer vocal suplente, queda a cargo de la, del área de obras. En su lugar, Gloria Rodríguez y de Fumi, ¿no? En su lugar eh, entra Marisa Paredes, que fue nombrada hace dos meses como miembro permanente, lo cual la habilita para entrar al Consejo. Y también allí hubo otro cambio, Karina Kufer, que termina su mandato, pidió permanecer en el museo, en el consejo, pero no en el lugar de secretaria. Entonces, hay un enroque entre Karina y Marisa. Marisa queda en la secretaría y Karina pasa a ser primer vocal titular. El resto queda como está. Eh, no ha habido ninguna deserción más. Para acomodamientos internos. Exactamente. Eh, cabe destacar, y quiero esto sí que lo sepa el pueblo, que el museo se mantiene gracias al trabajo de este consejo. ¿Por qué? Porque trabajamos por áreas. Eh, cada, uno tiene, cada área tiene un coordinador. Por ejemplo, cultura es la obra. Eh, la parte de gestión la llevamos adelante Claudia y yo. Eh, Obras lo lleva adelante Gloria con Gaby y Gloria sería la coordinadora, ¿sí? Comunicación y difusión están Karina y Diego y museología y archivo estarían Inés, eh, Norma y, y Alicia. 
Siempre hay un coordinador, los demás son todos colaboradores. Pero esto no significa que el resto del consejo no esté trabajando. O sea, si hay algo que gestionar y el presidente no está o el tesorero no está, está el resto. Si Laura desde Cultura necesita apoyo, en este caso Laura estuvo ausente porque estuvo enferma. Sin embargo, el WhatsApp funciona de mil maravillas. De esa manera nos comunicamos. WhatsApp viene, WhatsApp va, hacemos, nos ponemos de acuerdo. Si hay que hacer una reunión fuera del museo, en otro lugar, porque uno de sus miembros necesita que nos reunamos en otro lugar, así lo hacemos. El, el equipo se mantiene unido, muy sólido, y eso es lo que estamos buscando. Que nadie pierda el entusiasmo, que se solucionen los problemas individuales y que, en definitiva, el museo sea el que se beneficie. ¿El museo cuenta con un cargo de director o directora? No, todavía no, y estatutariamente no hay, este, no se nos exige eso. Yo calculo que a medida que el museo tome una envergadura mayor, me refiero a que siga creciendo ediliciamente, que las muestras sigan creciendo, que haya mucho más para decidir y mucho más para administrar, probablemente tengamos que ponernos a pensar si no sería necesario cambiar alguna cosa en el estatuto como para tener la figura del director del museo en este momento no, no hay director de museo. Nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. También nos cuentan sobre el proceso para recibir nuevos objetos. El, el grupo de museología es el que hace la recepción de material. Eh, normalmente lo recibe Inés. Evalúa que, cuál es el elemento, proporciona los datos al consejo y el consejo decide si ese elemento pertenece o no pertenece a la historia de Villa General Belgrano. Bien, las, las categorías de recepción, podríamos decir que hay una recepción en calidad de, definitiva y otra que es una recepción en calidad de préstamo. Con respecto a otros materiales que se nos donan, como ha sido... Eh, muebles y... Claro, esas son donaciones que es, eh, son con derecho a venta. O sea, el donante eh, accede a que se venda para recaudar fondos para el museo. Exacto. Y en cuanto a la parte de fotografía, lo importante es que la gente sepa que nosotros no queremos quedarnos con sus fotos. Las fotos que lleguen al museo y que están llegando son fotos que se van a digitalizar porque incluso ahora con más razón, después de esta muestra del PowerPoint, donde hubo fotos con las que se, hicieron ese, se hizo ese PowerPoint, nos da la oportunidad de seguir creando estas situaciones y seguir aportando y compartiendo con otros este, museos, incluso con la misma Agencia Córdoba Cultura. ¿Esto se recibe permanentemente? Permanentemente, sí, y... Eh, la sugerencia es que lo reciba Norma o, a, o Inés, que son las que pueden decidir si el bien museable eh, está, a ver, responde a lo que el museo necesita. Mucha gente a veces dice, mira, yo tengo esto para darles. Entonces la pregunta es, eh, ¿perteneció a alguien que es de Villa General Belgrano? ¿Se usó en Villa General Belgrano? Porque esto es un museo histórico. Claro. ¿Sí? Perder el eje. Exacto, no podemos perder el eje. Y en cuanto a lo cultural, bueno, ya es distinto. Si hay cosas que pueden llegarnos y pueden fortalecer la parte de extensión cultural, también se recibe. Y lo otro que es fundamental, si hay alguien que quiere donarle al museo elementos que no son museables, pero sí son comerciables, también, porque nosotros vamos a hacer una feria, tenemos mucho material para recaudar fondos. La situación económica, bueno, es por todos conocida, es difícil, no podemos esperar que las autoridades nos estén ayudando, a pesar de que quiero resaltar que Almuna, Sebastián Almuna, ha hecho todo el reboque exterior de la parte sur, que si no se hacía, corría riesgo 
de que la humedad entrara y tuviéramos problemas con la muestra. Acaban, no sé, la diez humedad días. Es fatal para uh -huh. el museo. Muy Hace importante. diez días que esto ya está completado y le agradecemos enormemente a Sebastián su permanente colaboración. Por otro lado, también es bueno que también lo sepa la comunidad para que sepan dónde van los aquellos dineros que nosotros recibimos. Eh, en un museo es imprescindible que haya una temperatura ambiente continua. Entonces, se pusieron dos eh, aire acondicionado. aire acondicionados. Se mantiene una temperatura de 16 grados cuando la temperatura exterior es mayor. Si necesitamos subir la temperatura, se sube. Eh, ¿Esto por qué se hizo? Porque el frío que hizo este invierno fue muy importante y eso afecta al material. Bueno, este, sobre todo los cambios de bruscos de temperatura. Exacto. La noche hace un frío tremendo, durante el día hace calor y eso no es bueno para los bienes museables. Este, y lo que más me interesa de todo esto decir es que todas, en el, con el correr de los años, estamos aprendiendo, ninguna de nosotras es museóloga, pero estamos aprendiendo cómo se lleva adelante un museo. Excepto Norma, que es nuestra guía, la que nos asesora y nos enseña. A su vez, anticiparon que la tercera edición del concurso de fotografías con celular se realizará próximamente. Coincidió con la llegada de esta muestra. Entonces teníamos que elegir qué hacemos, el concurso o traemos la muestra, que en definitiva es una muestra fotográfica. Eh, a sugerencia de Laura, incluso se dijo, bueno, traigamos la muestra y el proyecto del tercer año, sería este año, eh, de la, del concurso fotográfico, se deja para más adelante. Además, era importante tomar esta decisión porque eh, surgieron varios concursos fotográficos en el pueblo. Entonces, no nos gusta interferir con otros concursos. Así que vamos a buscar la vuelta para que esto tal vez sea a principio de año y no a fin de año donde se largan todos los concursos. ¿Va a tener continuidad en algún momento? Por supuesto que va a tener continuidad. Porque había tenido sí. mucho éxito. Había tenido mucho éxito. Eh, muestra, es decir, fotos muy lindas que están acá en el museo. Algunas se las han llevado, pero la mayoría decidió dejarlas acá. Este, no, por supuesto que va a seguir teniendo continuidad. Compartimos ahora información vinculada al Consejo Deliberante porque el lunes pasado se trató en comisión este proyecto para reglamentar las casas de alquilar con participación de distintos sectores. Bueno, el lunes fue un trabajo en comisión que teníamos acordado eh, realizar conjuntamente con la gente de turismo, AJAP y el ente mixto, el Instituto Mixto de Promoción Turística para... Eh, llevar a cabo lo que es la lectura del proyecto de lo que va a tratar casas de alquiler temporario. Eh, en la primera instancia lo que se ve es un cambio de categoría en donde antes era de dos casas a cinco casas, era casas de alquiler temporario, ahora sería de uno a cinco, pero estamos re recién iniciando todo lo que es el análisis, el estudio, tenemos que tener relación que estuvo también representada en, la, en el área de obras, eh, también estuvo el ejecutivo, entonces son todas cosas que tienen que ir coordinadas porque no se pueden poner cosas en una ordenanza en donde afecten a temas, por ejemplo, de obras privadas en donde ellos nos van a explicar si puede ser o no puede ser o si estamos superponiendo algún tema o faltando alguna ordenanza, entonces en ese tema se está tratando de que la ordenanza vaya conjuntamente revisada por distintas áreas, no solamente por el área de turismo, ni por el consejo solamente, sino por el área de finanzas, por el área de, de, turi de turismo, por el área de obras, por el área de rentas quizás, hay que hacer algunos ítems, cambiar algunos ítems que estamos viendo y también sugerido por la gente de de AJAP y de gente del Instituto Mixto, que hay valores que por ahí son extremadamente altos y elevados, que han quedado desfasados con lo que es la realidad. 
por ahí cuando se hicieron en el año 2003 se pusieron estas tarifas, quizás no era tan eh, complicado reunir este dinero. Hoy en día lo que se va a alentar o lo que se pretende alentar es que una transferencia, un cambio de titularidad, eh, etcétera, pueda eh, y sea eh, algo más práctico y no tan costoso porque por ahí hemos tenido casos en donde el dueño de una posada, por, por decirte un nombre, eh, pedía la transferencia de título o de cambio de titularidad por venta del fondo de comercio, pero se encontraba que el comprador al momento de querer hacer, de inscribirse como nuevo titular, el costo era muy elevado, entonces se le caía la venta. Y pasaba por el consejo para ver si podíamos revisar. Entonces todas esas cosas a futuro habrá que, que verlas, eh, corregirlas y ver de que esto sea algo más sencillo y a futuro también tener más claro lo que va a ser casas de alquiler temporario con respecto a lo que son... Eh, solamente casas únicas, no sé qué es una, y también aquellos que son pequeños departamentos, bueno, todo eso tiene que estar revisado, esta es una primera etapa, después pasa la otra etapa donde también tendremos que revisar a todos aquellos que sean los que ya están, y esto está apuntando a lo que va a venir, o sea, todo lo nuevo, entonces son varios temas que se van a ir tratando. No es un tema que se va a tratar para la semana que viene, ni para la otra. Creo que nos va a llevar un, un tiempo y quizás, no sé si lo podremos hacer en esta gestión o lo, la gestión que viene lo, lo terminará de desarrollar el tema, pero por lo menos ya está iniciado y encaminado para que a futuro esté regulado. Entonces, sí lo que se pretende es que se regularice la situación de todas aquellas casas que no están dentro del sistema de de pago y cobro por parte de turismo. Un proceso que recién empieza entonces. Sí, es un proceso que recién comienza y como te digo, tiene que estar revisado, vuelta a revisar por todas las por la, todas las áreas que antes te mencioné, para que esto sea eh, algo lógico y, y no empecemos con temas de que se superponen ordenanzas o que eh, por ahí, por parte de turismo decimos por darte un ejemplo, 10 metros y por parte de obras nos digan, no, 10 metros no puede ser, tiene que ser o 5 o 6 o, u 8, pero no 10, entonces bueno, todas esas cosas también tienen que estar revisadas por obras. Después, un aspecto que eh, salto, por darte otro ejemplo, es con el tema de electricidad, hay que ver también que esté acorde a las nuevas normativas y no como estaba antes, que te permitía hacer ciertas cosas que ahora no. Así que recién inicia y estaremos trabajando durante las próximas semanas. Niños de la escuela Eloy Gómez estuvieron de visita el lunes en el municipio para conocer el funcionamiento de las instituciones. Fueron recibidos por el intendente y por el concejal Quiroga. Bueno, esto fue una invitación que me hizo el Ejecutivo, que iban a tener la visita de cuarto grado de la Eloy Gómez, donde tuvimos la presencia de del grado, de cuarto grado, más el maestro y algunos padres. Eh, siempre es una, una visita muy grata. Eh, empezamos con el diálogo, preguntándole a los chicos, interactuando, los chicos empiezan a participar y de chiquitos yo creo que es bueno que ellos entiendan cómo es el funcionamiento de, del municipio, del consejo, que se involucren porque ellos van a ser el futuro de Villa General Belgrano entonces desde chiquito que ellos aprendan y, y lo vivan y palpiten desde adentro lo que es el municipio, eso está bueno, fue una experiencia muy buena, estuvimos con el señor intendente, empecé el diálogo yo, después se acercó Sergio, pero fue una invitación del Ejecutivo, así que fue muy grato y creo que eh, esperemos que sigan viniendo más, más colegios y más eh, cursos para para poder dialogar con ellos y que pregunten todo lo que sea necesario. Yo creo que fue una, un encuentro muy lindo, donde los chicos se fueron muy satisfechos, el profesor también y el padre. Creo que esto hace que 
el, todo lo que es política y sociedad se vayan involucrando y creo que se saquen ese cuco de que la política es mala, sino que la política es buena, mientras eh, los que estén adentro también sean los, los indicados. ¿Se interesan los chicos por estos temas? Sí, hay temas que, hay chicos que les interesa el tema, ya había uno que quería ser intendente, así que... Eh, pero eso está bueno porque desde chiquito ya les va gustando lo que es la parte pública y en esencia la parte pública es la vida de todos cotidiana, la política hace a la vida de cada uno y creo, creo y estoy convencido de que la política mientras esté bien eh, realizada y bien eh, fundamentada nos hace el bienestar de todos, mientras esté, eh, mientras esté la sociedad participando permanentemente la, la política se hace cada vez más sana. Vamos a conocer ahora el pronóstico del tiempo extendido para los próximos días para poder organizar el fin de semana. Bueno, no sé si son muy buenas las noticias porque la temperatura sigue bajando. Para mañana está previsto 6 grados de mínima y 19 de máxima en una jornada soleada. Para el domingo, primer día de septiembre, 5 grados de mínima, 14 de máxima, parcialmente nublado. Y para el lunes sigue bajando la temperatura con 4 grados de mínima, 12 de máxima, en una jornada parcialmente nublada y con probabilidades de lluvia. Muchas gracias por su atención, por estar ahí como siempre. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 20. Que tenga un gran fin de semana. Buenas noches.